բարձ ազգերի հայրենակիցներ սի լույս աշխարհի լեսարան մենք նոր եթերում ենք եւ այսօր հաղորդումը նվիրվելու է հայաստանի տնտեսության ամենակարևոր մի միավորի հայաստանի պոլիտեխնիկ ինստիտուտին եւ ընդհանրապես պոլիտեխնիկ ինստիտուտին եւ կտեսնեք որ այնպիսի բացահայտումներ եմ ես արել որտեղ ես պատրաստվել եմ այս հաղորդմանը բավականին երկար ժամանակ բայց շարունակում եմ նաև պատրաստվել որովհետև այն ինչ որ ես դեր բացահայտել եմ դրանք ուսումնասիրությունների կարիք ունեմ քանի որ ես միա դանով չեմ զբաղվում այնպես որ այս խբորը երկար ջուր է քաշելու ինչպես ասացի գիտեք պոլիտեխնիկ ինստիտուտի կարևորությունը նրանում է ես չեմ կրկնի նույն բանը որտեղ բոլորը գիտեք որ ինքը իրանից ներկայացնում է ամենակարևոր ինժեներական ինստիտուտը այսպես ասաք կրթական կենտրոնը եւ գիտական կենտրոնը եւ ստեղծվել է ընդհանրապես ինչպես պոլիտեխնիկ ինստիտուտ առաջին աշխարհում եղել են երկու տեղ մի առ ժամանակ 1792 թվականին ֆրանսական հեղափոխությունը իր հետ բերեց երկու կարևորագույն համալսաններ ինստիտուտներ մեկը պոլիտեխնիկ ինստիտուտներ առաջին հեղափոխության մասին էր խոսքել տերորի ժամանակը հատվածի 1792 թվականին մյուսը երկուստե գոյություն են ինչպես կան այդպես գոյություն է ֆրանսիայում մյուսը գիտության եւ գիտության եւ տեխնիկայի ազգային կոնսերվատորիան այդպես են ասում որտեղ ներկայում ես ես եւ պոլիտեխնիկ ինստիտուտը ստեղծվելով 1792 թվականից որը հենց այնպես չի ստեղծվել ստեղծվել է կոնստրուկտորների եւ շինարարների հիմքի վրա ասոցիացիա հիմքի վրա ֆրանսիայում ամեն մի հեղափոխության ժամանակ որտեղ մի քանի անգամ հեղափոխություններ եղան նապոլեոնյան ժամանակ հատվածում 1848 թվականին 1870-ին եւ ամեն մի հեղափոխության ժամանակ չգիտես ինչի ավելի ուժեղացվել ավելի նորացվել էր դա նշանակում էր որ հեղափոխությունը նպաստում էր տեխնիկական այսպես ասենք չգիտենք նպաստում էր թե չէ նպաստում թե ինչ որ բան էր թե տեխնիկան է ստիպում հեղափոխությանը լինելու բայց պատմությունը ցույց է տալիս որ ամեն հեղափոխության ժամանակ ավելի հետաքրքիր եւ ուժեղ է դառնում ֆրանսական պոլիտեխնիկ ինստիտուտը եւ բնականաբար ամբողջ ռազմական գիտելիքները կախված են ֆրանսական պոլիտեխնիկ պոլիտեխնիկ ինստիտուտից որովհետեւ գիտեք եթե ձեզ օրինակ պատմեն հերոստատեսությամբ թե մի տղա ինչպես իր գնդացիրով 30 ռոպեյում 5 հատ տանկ անմիջապես ոչ ինչացրեց պետք է պետք է իմանալ որ այդպես չի լինում դա հրաշքների աշխարհ չի եթե կա արտիլերիա այսինքն գնդացիներ ապա իսկ իսկ ինչի համար 1792 թվականին հարկավոր պոլիտեխնիկ ինստիտուտը առաջին աշխարհանավարտները առաջին ինստիտուտի ուսանողները առաջին գործը որ անում են դա աշխատում են արտիլերիայի համար այսինքն ինչ այդ պետք արտիլերիայի համար հաշվարկ մետաղ ճիշտ գնդացիներ եւ հաշվարկ որպեսի ճիշտ տեղը կրակե եւ ինչ պետք նրա համար որպեսի երիտասարդ տղան կրակի 30 ռոպեում 5 տանկի վրա նրան պետքա լավ հետախուզություն ոտը հետախուզությունը չէ պետք է բերի տվյալները լավ հետախուզություն եւ ճիշտ հաշվարկ որովհետեւ այդ գնդացիրը ճիշտ պետքա հաշվարկել չէ հաշվարկ որ գնդացիրն է պետքա սարկել եւ ահա ֆրանսական պոլիտեխնիկ ինստիտուտի հիմնական գործ առաջին դա ռազմական արդյունաբերության հետ կապված գործողություններ չհաշված որ կար առանձին ճարտարապետության եւ 
շինալության մաս իհարկե ինչպես մեր պոլիտեխնիկ ինստիտուտում նույն ժամանակահատվածում ինչնա հետաքրքիր որ ստեղծվել էր նաև պոլիտեխնիկ ինստիտուտ բրազիլիայում 1792 թվական նորից եւ բրազիլիայում դա պատահաբար չի ինձ թվում է որովհետեւ այս երկիրը լատինական ամերիկայի ժամանակահատվածում ամենա պրոգրեսիվ երկիրն է եղել թե դա ինչ է կապված դա առանց ին թեմա է եւ ահա վերադառնելով դեպի հայկական պոլիտեխնիկ ինստիտուտ ես ասեմ որ իրականում այն տեղեկատվությունը որը մենք ունենք պաշտոնական տեղեկատվությունը որ հայկական պոլիտեխնիկ ինստիտուտը ստեղծվել է 1928 թվականին դա միայն օֆիցիալ տվյալներն են ես լրիվ պատահաբար հայտնաբերել եմ որ հայկական պոլիտեխնիկ ինստիտուտը ունի ավելի հին պատմություն ռեալ գրված չնայած նա այդ պատմությունը փորձում են ոչ ինչացնել բայց դա կա ռեալ կա այդ պատմությունը պետք է վերականգնել եւ սա այս պատահաբար չեմ անում ասեմ որ աշխարհում գոյություն ունի ընդհանմենը երկու հարյուր երկրներ որոնք կան աշխարհում ընդհանմենը 20-22 երկիր ունի պոլիտեխնիկ ինստիտուտ եթե չհաշվենք իր ձևի մեջ առաջ գնացած երկրներին ճապոնիային եւ ամերիկային որտեղ մի քիչ ուրիշ ձևի է այդ պոլիտեխնիկ ինստիտուտը ապա 22 երկիր այդ թվում մի քանի երկրներ սովետական միությունից եւ ֆրանսիան մի քանի երկրներ ֆրանսիական ազդեցությունից ասենք պատկերացեք որ ալջիրը կամ մարոկոն ունեն բայց դա ֆրանսիական ազդեցություն է որտեղ դրանք ֆրանսիական ծերեթորիաներ կարոնիաներ են եղել եւ վերջ այսինքն շատ երկրներ ես դեզ ասեմ շատ երկրներ կան որոնք չունեն պոլիտեխնիկ ինստիտուտ եւ բնականաբար դա պատական չի նրանք այդ ինդուստրիաներ չունեն չնայած ունեն լավ տնտեսություն բայց տեխնիկական ինդուստրիա չունեն սովետական միության ռուսաստանի տարածքում պոլիտեխնիկ ինստիտուտը առաջին է գրվում է որ Սանկտ Պետերբուրգում 1899 թվականին է հիմնվել սակայն 1870-ական թվականներից արդեն պոլիտեխնիկական այսպես ասած ասոցիացիական որտեղ որ դասավանդվում էին ասեմ որ նախքի սոցիալական միությունը շատ պոլիտեխնիկ ինստիտուտներում սովորել են շատ հայ հայազգի նաև ֆրանսիականում շատ հայազգիներ որոնցից շատերը հայտնի են դրանց մասին հետագայում խոսենք ինչպես գնի նյանսները որի մասին ես առանձին խոսեմ երեք եղբայրները եւ ինչպես նաեւ օրինակ Ռիգայի պոլիտեխնիկ ինստիտուտը որը միջալուց ավելի հին է քան Պետերբուրգինը Ստեփան Շահումյանը որը հայտնվել է Բաքվում Ռիգայի պոլիտեխնիկ ինստիտուտից էլ իհարկե դրան դուրս են արել ինչ որ կուրսից հեղափոխական շարժման համար բայց սա ես ինչ եմ պատմում որ հայկական պոլիտեխնիկ ինստիտուտի պատմությունը սկսվում է այնտեղից ոչ թե որտեղից որ շենք է սարկվել եւ պետական ուրեմն են սովետական միության հայաստանի այդ հրամանագիրն է սարկվել այդ համասանը սկսվում է այնտեղից որտեղից սկսվել է գիտական գործունեությունը դասընթացները մարդիկ եթեղ սովորել են եւ դա նույնիսկ պետական գրանցված է եղել սակայն շատ հետաքրքիր է որ հայաստանի գիտության պատմությունը սկսվում է ոչ թե Երևանից այլ երկու տարբեր երկրներից ես պոլիտեխնիկի դեպքում կասեմ որ հայաստանի պոլիտեխնիկի պատմությունը սկսվում է Բաքվից Բաքվից է սկսվում որովհետև եւ դա իրական է ռեալ պատմություն է անհետացրել են ես շատ եմ մանեկել որ կարողացել եմ գտնել թելը Բաքվի այսօրվա նավթա քիմիական ինստիտուտը բաքվում չկա հիմա պոլիտեխնիկ ինստիտուտ եւ նավթաքիմիական ինստիտուտը որը որ համարվում է 1920 թվականից սկսված դա պոլիտեխնիկ ինստիտուտն է որը հիմնվել է 1887 թվականին եթե չեմ սխալվում թվի մեջ 77 թվականին ներողություն 
ջնջել է եւ ինչ նա դրա պատճառը խնդիր նրանում է որ պատահաբար չի որ բակվում հայտնվել է հայկական պոլիտեխնիկ ինստիտուտ ինչու եմ ասում հայկական հիմա կտեսնեք որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում բոլորը մեծամասնությամբ հայեր մի քիչ ռուսներ եւ համարյա չնչին համարյա չի եղել նիչնչին քանակությամբ ադրբեջանց է ասենք մի հոգի է ինձ այդ համալսարները եւ պատահաբար չեն դրանք բացվել դրանք բացվում են տեխնիկական առաջընթացի տեխնիկական նավթի հորատման պատմության հետ համատեղ ընդհանրապես նավթի պատմությունը սկսվել է բակվից նա սկսվել է բակվից եւ դեր դեր մինչև նավթը այդպես աշխարում կարևոր հունք չեր այն բակվու կասպիս ծովից դուրս էր գալիս հանում են եւ օկտագորվում են ինչպես կերոզեն օկտագորվում է այլ բաների համար եւ ոչ թե վառելիքի կամ այն այն բաների համար որ օկտագորվում են հիմա ինդուստրիայում եւ եթե 1874-ից 77 թվականներին արդեն անհրաժեշտ էր անհրաժեշտություն էր գալիս որովհետեւ արդեն դառնում էր կամաց կամաց տեխնիկայի զարգացումը բերում մեզ նրան որ անհրաժեշտություն կար նավթ օկտագորցել ինչպես հունք ապա պետք է դրանց համար հորատման եւ տեխնիկական ուրեմն գործիքներ սարկել բացի դրանից վերամշակել նավթը քանի որ նավթը վերամշակվում է եւ նավթի դուրս են գալի բազմաթիվ ուրեմն էլեմենտներ որոնք օգտագործվում են ինդուստրիայի առօրյայի մեջ եւ դրա համար անհրաժեշտություն կար ունենալ գիտակների իսկ գիտակները չեն կարող եթե այսպես օթից դուրս գալ պետք է ուրեմն ուսում նասիրել հավաքվել գիտակներով եւ լուծումներ գտնել այսինքն ինստիտուտ պետք է ստեղծվեր չէ դրա հիմքով կե ով է դրա պատվիրատուն չէ որ դրան պատվիրատու պետք է լինել պատվիրատուն ինդուստրիալն է արտադրողը արտադրողը պատվիրատու է մենք գտնվում ենք 1870-ական թվականների կապիտալիզմը ցարական ռուսաստան տարածքը պատկանում է ռուսաստանին այն կողմից էլ պարսիկներն են միջել պարսկաստանի որովհետև պարսիկներն էլ են տեղ հետաք գրված հիմա թե ինչքանով էր կարևոր այդ տարածքը բակվի կասպիս ծովյան տարածքը պատմության մեջ աշխարհ քաղաքական առումով դա առանձին թեմա է եւ դա պատահաբար չի որ իսրայելորեն կասպիս ծովից աստրախանից գալիս էր ծնագրեր ուներ կամ ասենք թե պարսկական ռուսական պատերազմ է այդ կողմերում է այդ սպաները կատարում այդ շրջանում է հայերը մեջ տեղում էին եւ հանկարծ տեսնում ենք որ շուշին որը կարևորագույն քաղաք է եղել այսօր ուղակի փոքրիկ քաղաք շուշին շատ կարևոր քաղաք է եղել այդ ժամանակահատվածում եւ հանկարծ մեծ մեծ գիտնականների ինժեներներ դուրս են եկել շուշից որովհետեւ պատահաբար չի շուշի զգնում էին արդեն դե չեն պատմում դե շուշի պատմությունը բայց շուշի զգնում էին դեպի բաքու սովորելու սովորելու 1874 թվականին ստեղծված տեխնիկական համալսարանում որը կառուցվել էր հայ արչնաբերողների կողմից հայ արդյունաբերողների մասին հսկայական ինֆորմացիա կա ես խորհուրդ կտամ կարթալ խաչատուր դադայանի գրքերը 
հատկապես բակվի հայերի մասին կիրքը որտեր որ պատմում է հայ արդյունաբերողների գոյության մասին նրանց աշխատանքի նրանց մասին տեղեկատվություն կա շատ հետաքրքիր է եւ այդ ժամանակում ինչպես գիտեք ոչ միայն մանթաշի անցներ մանթաշովներ այլով կային այնպիսի աներ որ ես օրինակ հայտնաբերեցի իմ համար եւ կային շատ հզոր հարուստ արտադրողներ հովանես Միրզոյան այլ արտադրողներ ընտանիքներով որոնք նոր չեն այսօր չեն հայտնվել բախվում ապրում են այդտեղ տարածաշրջանում արտադրական եւ արտադրական գործունեությամբ են զբաղվում ունեն իրենց միացյալ արտադրական բանկերը ռուսական կայսրության մեջ շատերը կան նույնիսկ պարսկական կայսրության մեջ հայերի այն մի կողմը չեմ ասում օսմանյան կայսրության մեջ որոնդեղ շատ ուժեղ ինժեներիակ է շատ ուժեղ ոչ ամբողջ մետալուրգիան եւ օսմանյան կայսրության ամբողջ մետալուրգիան այդ թվում եւ գնդացիները պատրաստում են հայերը հաշվում են հայերը դրա ապացույցներից են նաև որ մետալուրգիան կար ապացույցներից է զիրջյանի այդ ծնցղաների ովքեր ոչ գիտեն պատմեմ է ծնցղաների մասին այդ ծնցղաների պատմությունը որ հիմա աշխարհի 99% է ծնցղաներով բանվում զիրջյան ազգանունը այդ զիլ բառն է այդ զիրջյանից է կարող ասում զիլ ձեն ունի որտեղ 17-րդ 18-րդ դարում օսմանյան կայսրները չեմ կարող ձեզ ասեմ որ մի սուլթան նա եղել դիմելա հայ արդյունաբերողին հայ արտադրողին սարքելու MPC իր բանակի համար դա այն արդյունաբերողն է որը ալելա ամենա ամենա լավագույն աշխարհում գնդացիները որոնց շնորհիվ օսմանյան կայսրությունը հասել է մինչև Ավստրիա որով հետո այդ ժամանակ եվրոպայում գնդացիները հսկայական ծան էլ մեծ հաշվարկով պետք է տեղափոխես իսկ հանգարծ օսմանյան կայսրությունն ունի գնդացիներ որոնք արագ տեղափոխվում են թեթևեն մետաղիցն է թեթևեն եւ կրակում են այնքան ինչքան է մեծ գնդացիները եւ այդ արդյունաբերողի ասելա դույն զմիատ ունեմ մետաղ պետք է սարքես որտեվ ես ասում եմ որ ես խոսում եմ այն ծերիս չեն լսում հրամանը ասենք որ գեներալը խոսում է այդի բանը էլ այն ժամանակներին ինքը պետք է հրաման տա մի հերախոս չկա միկրոֆոն չկա բան չկա 17-րդ դանա 18-րդ դանա ոնց պետք է իմանա ինչ պետք է անի այն մյուս դասակը այն ծերի դասակը ուրեմն են ասում են հենց պետք է ինձի մետաղ սարքես որ ես այդ մետաղով ծնգցնեմ մինչև այն ծերը լսվի տարբեր ձեները որ իրանք է ձեների տոնից հասկանան թե ինչ պետք է անեն Եվ այդ ցանցղաների պատմությունը զիջանի է որ մինչև հիմա չենք գտնում թե ինչ խառնուղ թե ինքը անում որինքը ստանում է այդ ինձ ցանցղաներ Սա օսմանյան կայսրությունն է որ վերադառնալով 1770-ական թվականների Ադրբեջան որը որ այդ ժամանակ Ադրբեջան չի հաշվել չկա էլ այդ ինձ բարձ չկա այդ ինձ երկիր գոյություն չունի դա պատկանում են մի մասը ռուսական կայսրությանը ապա մի հետաքրքիր ու մեծ տեղեկատվություն ձեզ ասեմ որը որ այդ ժամանակը հատվածի հետ է որտեղ գիտեք ինչ ուսումնասիրելու հսկայական չափի բանկա ուրեմն օրինակի համար 1800-ականների վերջին բակուն արտադրում է 11 միլիոն տոննա տարեկան նավթ ընդհանրապես եւ որը կազմում է ավելի քան 50%-ը աշխարհի նավթի արդյունաբերության իհարկե հիմա դա չի այդպես չի սակայն այդ ժամանակահատվածում այն ժամանակահատվածում որը որ հենց ամենակ ավելի կարևոր է նավթը քանցրել հիմա այսինքն արդեն ավտոմեքենանա ստեղծվել ստեղծում են տարբեր տեսակի էներգետիկ կառույցներ մատերիալ եւ հանգարծ դրա առաջ տանողը նավթը որտեղ նավթն է 
Kam 
Հազարի <San> Եվ հանկարծ ասում ես այվ ոնց ալում, 1988 թվական, մինչ 1988 թվականը, Սունգայության դեպքերը, պետք է ուսում նասիրել թենդեղի հայերը, ինչ տեղ էին գրավում։ Եվ հանկարծ տեսնում ես, որ ընդեղի հայերը, Որ նախքին Պոլիտեխնիկ ինստիտուտն է, Պոլիտեխնիկը վերացել է մենակ նավթի մասին կարողանում են ուսումնասիրել դրսից բերված դասախոսներով Ռուսաստանից հայ հայ եւ այլ։ Տերում ես ամբողջ ֆակուլտետի կեսը հայ է։ Աշխատում են այդտեղ, հիմա իրանք Մոսկվայում են, տարբեր տեղեր այդ մարտը։ Էլ չեմ ասում մյուս բնագավառներում այսինքն Պետքա պետքա նայել պատմության այն էլեմենտները, որոնք գրված է գրքի մեջ։ Հիմիկվա պատմիչի կողմից կամ հատուկ ինքը առաջ չի բերել, որովհետև ինքը կարևոր էլեմենտ է, կամ ինքը չի հասկացել դա ինչա, ուղղակի գրել է ստատիստի նման։ Եվ հանգարծ տեսնում ես, որ 1905 թվականին 1990-ից սկսած մեկել հանգարծ մարտիկ են հայտնվում ադրբեջանում հիմիկվա ադրբեջանում բաքվում այն ժամանակ ռուսական կայսրություն որոնք սկսում են զբաղվել մի ավելի կարևոր բանով քան ստեն նավթի արդյունահանումը նա կարողանում են մտնել նավթի արդ տեղափոխման ինժեներիայի մեջ Եվ սկսում են նարթի տեղափոխման գործով զբաղվել։ Եվ այդ մարդու ավն է գիտեք օրը։ Նոբելն է։ Այն ոչ մրցանակ է տալիս։ Նոբելյան մրցանակ։ Որ գիտեք որ ինքը դինամիտն է ստեղծել։ Նոբելը գալիս է Ռոթշիլդների հետ։ 
բանկերներ հետ ոնց ինքը ստեղ ինքը չես այդ տեղափոխումը անելու մենք պատկերացնում ենք որ նոբելը ինքը միամիտ մի հատ գիտնական է ու տխրել է որ դինամիտն անել եւ ահա այդ ժամանակատվածում ռեալ պատմությունը նայած դե ոնց է կարդում դուք այդ պատմությունը հեքիաթի նման թե անալիզի նման եւ եթե դուք տեսնեք նույնիսկ գրականության մեջ այդ էպիզոդները շատ են գրականության մեջ տեսնում եք թե ինչպես են ասենք ասում եմ միատ ֆրանսացի եկավ քաոսի մեջ ֆիլմը նայել եք ֆրանսացի դերասանել խաղում է եթե չեմ սխալվի եւ որ ֆրանսացին սոս սարքշանի հերոսի հետ սկսումա ուրեմն են բանի մեջ այդ նավթի գնման պահակա այդ էպիզոդը ուշադրություն կդարձնեք որ նավթը ուզում են գնել այդ նավթի տեղը որտեղ դուսա գալիս չգիտեմ ինչպես են անվանում դրան եւ այդտեղ ակցիոնա կատարում եւ սոս սարքշանի հերոսը Շիվան Զադեի գլխավոր հերոսը որի անունը հիմա ես չեմ կարող հիշել Գերազանցումա իր լևոն չեմ հիշում ինչ էր անում Գերազանցումա գնով այդ ֆրանսացուն եւ գնում է ինքը այսպես ասած դուրս է գալի դրամաբանությունների մեջից մի սկզբունքով որովհետեւ գնի դա թե ինչպես է շիրվան զատեն դա մեկնաբանել թե մենք ենք մեկնաբանում բայց ընդեղ ուրիշ խնդիր կա դա պայքարա ոչ թե սոցիալիստական մտքերի համար շիրվան զատեն դա գրել է ինչպես այսպես ասած այդ մտքի գրող առաջնորդ տենց է պահանջ է ժամանակը հատված իրանից բայց մենք տեսնում ենք իրական պայքար իշխանության տնտեսական պայքար ենք տեսնում մտեր որը որ շիվանզադեի այդ դրվագի մեջ լեգալ օրինական երևույթ ունի բայց շիվանզադեի մի այլ գրքի դրվագի մեջ հրդեհ նախտագործարանում արդեն անօրինակ արդեն սկսում է գործողությունները հայերի նավթագործարաններում հրդեհներ հայ արտադրողները որոնք որ հետո փախել են 21 թվին չեմ ասել որ դեղ արխիվներ տալել են չեմ ասել որ դեղ չեկելի բանա ինչև չէ մի քանի տեղ աշխարհում Եվ այդ սեղ տեղեկատվություն իրանց հետ տարել է, ամբողջ տեղեկատվություն։ Հիմա մի շատ այլ հետաքրքիր մարդու մասին, որը որ էքսպետիցիայի ժամանակ ես հայտնաբերեցի Գյուլբեկյանի մասին։ Երկար ժամանակ երբ որ ես նայում եմ Գյուլբեկյանը գիտեք։ Ամենա կարող համալվող ամենահարուստ համալվող պատմության մեջ հայերից է։ Իմացեք որ Գյուլբեկյանը ամենահարուստը չի եղել։ Գյուլբեկյանը շատ վիրտուոզ ավանտյուրիստ է։ Կներեք այս արտահայտության համար, ես չակերտների մեջ եմ դնում, պատմական առումով, որովհետև ես հայտնաբերել եմ նավթի արդյունաբերության մեջ։ Ինժեներ չի, արդյունաբերող չի։ նա կարողացել է ընդերից որտեղ կա գիտելիքները հայերի մոտ այդ գիտելիքները վերցնի գնա շատ ավելի ուշ գնա անգլիայի թակուհուն համոզի մեկել մի քանի այլ կապիտալների որովհետև համոզի որ եկեք իմ հետ ես տեղերը գիտեմ որտեղ դու կարող է նավթ գտնեք 
եւ այդ նավթը ինձ էլ 5 տոկոս տվեք ոտը վիդան ասում են աշխարհում ինքը 5 տոկոս ունի շելի մեջ ուներ տոտալի մեջ ուներ այդ մեծ ֆիրմաները համաշխարհային մեծ բրիտանյան ասենք ես քան տոկոս ունի ամերիկանի ինքն էլ 5 տոկոս ասում է ես տեղա ասեմ խոյատանցքները անենք այդ նավթի ամբողջ բանում այդ մեր զավոր արևելքում այդ մարդ էս մարդը ո՞ր դեղից գիտի նա իմ էս չունի այդ կրթությունը գյոլը չի պիտի գյոլը գլես չէ պիտի գյա մարֆալոգիա իմանես որ կանաս գտնես տեղը դրամա պիտի պոլիտեխնիկ ինստիտուտ գնաս մինիմում բա ո՞ր դեղից գիտի նշանակում բա ինքը վերցնել է այդ քարտեզները ոտեւ դրա մասին էլ տվեկատվություն կա եւ որ հայ 1874 թվականին այդ ինստիտուտ է սա եւ արցունաբերողներ իրանք էլ 100 տարի տեղ արցունաբերում են ուղակի այդ տեսքը չունի 200 տարի 300 տարի իրանք գիտենք կերոզեն օկտագորցել է Եթե նայեք պատմությունը կտեսնեք հայերը կերոզեն օկտագորցում են 5 տարի 500 տարի առաջ այլ բաների համար Գիտեք ինչքան բան են անում կերոզենով չեք պատկերացնում Այսինքն այն բանը որ դու սա գալի հումքը որ դու սա գալի որ դեր մշակված չի Չի դառնալ ոտը մշակման որտեղ դիստիլյացիա գնում եւ դիստիլյացիա արցունքում մի դիստիլյացիա արցունքում մի քանի ապներով մի քանի պրոդուկտա դուց գալի մի քանի տեսակի բենզին նավթ դիզել գազ այդ պրոպանբուտան որ գնում եք այդ բանով առնում եք բանկեկով էլ չեմ ասում ածանցյալ պրոդուկտները որի հիմքի վրա կառուցվում են հսկայական չափի մատերիալներ որ մենք օգտագործում ենք արուրիայի մեջ կամ ինդուստրիայի մեջ եւ հանկարծ հայերը գիտեն գտնելու ձևը նավթ գտնելու տեղ ձևը գիտեն է նավթը հանել ուրիշ բանա բայց գտնելու ձևը ավելի բարդ է պիտի իմանաս այդ գերնի տակ այդ ոդեղ այդ նավթը պիտի ջոգես մենք էլ հիմա չենք եւ որ հատուկ գործիքներով գնում ես ու իմանում ես այդ 17-րդ դարում ենք ընել ծովի մեջ է եւ պատմությունը նայում է սա հայերը կերոզեն ունեն գիտես ինչ են անում բան են անում բիշկության մեջ են օկտագորցում ճրակ են վառնում հա դիզինֆեկցիա են անում եւ այլ բան չգիտի դրա մասին պատմությունը գնում է զարմանում է ու հանգարծ թե չէ հեքիաթ եմ պատմում կարծում եմ պատմությունը ոչ ու հեքիաթի գիրք լինի ոչ մեկ չի ուսում նա սիրում ես հայաստանի պատմության ակադեմիայում ամենակարևոր բանը եւ գյուլբեկյանը 1922 թվականին դառնում է եվրոպայում 5 տոկոսը իրաքում սկզբում է իրաքում տանելով ցույց տալով թե որ դեղա նավթը հորատանցքները դնում է ինքը միատ բանա ստեղծում է տենց բերում անգլիան իրա հետևից բերում է այդ մասնագետ հորատանցքները դնում են եւ այլը հիմա մյուս խնդիրը ինչն է հետաքրքիր տեսեք նավթից հետո ինչ ագա դեր նավթը պիտի տեղափոխել չէ նավթը ոնց է տեղափոխելու կամ նավո այն ժամանակ չես կարա մի հատ գազը անես գազ տեղափոխես կամ նավթի պրոդուկցիա ինչ որ կողքը տրում բանես չես կարա նավո ոնց տանես եվրոպա բան նորվեգիա նոբելի տուն լենդեղ չենք թե նոբելը գալիս է ու դեմ են հա մտք նոբելը գալիս է ադրբեջանից նավ տանելու նորվեգիայում լիքը նավթ կա չգիտեն դրա մասին 
չեն կարում մի դանք նավթիկները գտնել չգիտեն ալա հարցը դինամիտով է ստեղծել նոբելի գիտնական է եղել թե գիտնականներին աշխատացնող ոտը եվրոպայում տենցեր եւ նավթի վրա նստած գալիս են ադրբեջանից նավ տանելու եւ որպեսի նավ տանեն իրանց ավտո էլ չկա է կարգով է չես կարա 5 նավ 5 կիլո նավ դնես տանես ինչ պատի անեն այդ ժամանակը հատված նա որ կա արդեն ժելեզնա դարոգա գնաց կա եւ հանկարծ տեսնում ես որ հենց այդ ժամ այդ տեղանքում սկսում են ռուսաստանի հարավում ինչ հետաքրքիրա պետերբուրգում ավելի ուշ է ռուսաստանի հարավում պարսկաստանի էս կողմից մի քիչ հիմնական ռուսաստանի հարավում սկսում են բան քաշել այդ գնացքի ճանապարհ պատական չեն քաշում այդի պատի նավ տանեն տեղից այդ տարածքներով ես հիմա չեմ կարա կոնկրետ ասեմ վերաստանը այդ որ ոնց հալնելու ոնց հա եղել կարող ես խալ ասեմ նոբելը ռոչիլդի հետ այդտեղ գործողություն են անում իրան կտեղ են մինչև հեղափոխություն հեղափոխության ժամանակ այնքան բան է կատարվում այդ երկու երեք տարվա պատմությունը եւ հայաստանի պետականության առաջին պետականության պատմությունն է նման նրա նման մի քանի հատուր գիր կգրես որովհետեւ երբ որ նայում ես թե ինչ էին անում այդ 26 կոմիսարները դա հասկանում ես որ շահումյանի Ստեփան Շահումյանը դեռ էլի հայ է կայ հասկանում ես որ իրանք просто տակ ռեվոլյուցիա չեն անում Ես կտեղ միսա գործ ունեմ ինչ-որ բան էին պահում ինչ-որ բանի համար էին կռվում ով էլ ուղարկել ինչի է պատմությունը ես չեմ ոտը պատմությունը մեկնաբանվում է նենց ոնց որ ուզում են մեկնաբանել ես չեմ հավատում ես կարդում եմ տեսնեմ ինչ չի կարողացել տեսնել պատմությունը պատմագետը հեքիաթ գրելուց ամիշն է փակել եւ շատ քչերը կան որ կարող անում են ճիշտ անալիզ անել ոտը պատմություն անալիզ անելու համար պատմագետ պետ չի լինել ամենևի ակարակը պետք է անալիզ անել իմանալ ասենք օրինակ մաթեմատիկական անալիզ հիմա մաթեմատիկական անալիզ անողին տաս պատմությունը ավելի լավ է կհանի քանց թե պատմագետը որովհետեւ արտագրում ամենակ մի քիչ դաժան եմ բայց ինչ անես հիմա հնարավոր է իմ ասացի մեջ ինչ որ փոքր անճշտություններ են բայց ինչ որ ես ձեզ պատմում եմ ընդհանուր դառնալ 99 99 տոկոսը դա ես դոկումենտացիայի վրա է եւ ընդ որու Ես այդ ինֆորմացիան գտնում եմ այլ երկրներից, որովհետև բակվիս չես գտնի, Հայաստանից առավել եպես չես գտնի, ավելի է հիշտ է բակվիս գտնես, քան ստե Երևանից գտնես։ Ուրեմն ուրիշ երկրներում է պետք փնտրել, երրորդ երկրներում։ Չէ՞ որ այդ երկրները հարաբերություն են ունեցել գործարքներ են արել ինչ չի ինչ որ ինչ որ մեկը նստ է գրել դոկումենտներ կան եւ տրամա բանություն կա որպեսի դու հասկանաս պիտի հասկանաս ինչի դոկումենտ կարալն է որպեսի տեսնես ոնց է գնացել ու դա գնացել եւ այլ ամբողջ դոկումենտները պահում են գերմանիայում է ֆրանսիայում է չեմ ասում հիմա նույնիսկ թվայնացնում է Ես թե ման այնքան շատ խմոր է այս խմորը այնքան շատ ջուր է խմելու իմ իջալուց ասեմ որ 
ես պոլիտեխնիկի պատմության հետ կապված նաև ընկելի լորիս մելիքովի վերա պարզ մենք էլ ինչ որ կապ ունի բայց որպիսի բանից պարզվեց որ լորիս մելիքովի մասին էլ մենք շատ քիչ տարեկատվություն ունենք որը որ պատմության մեջ ամենահզորագույն հայերից է եղել եւ ռուսական պատմության մեջ նույնիսկ եւ ոչ մի անգամ ոչ մեկը մեզ դրա մասին չի պատմի եւ ահա ամփոփելով սա կանք մի եզրակացության որ Politechnik institutu kalevolutsuna artunabelutsyan mech tntesutsyan mech amena kalevolna vote fransakan politechnik institute aisor 1216 tvakanits tvakanin arten bazmatip tariner ambogchutsyam tsarayuma patkanuma patkanuma fransayi pashpanutsyan nakhalutsyan ինքը մասամբ եւ պատմության մեջ է մասամբ համալսարանական է սակայն պատկանում է ֆրանսիայի պաշտպանության նախալությանը եւ բոլոր պոլիտեխնիկ համալսարանի ուսանողները համարվում են ազգային բանակի ծառայողներ եւ ծառայում են միևնույն ժամանակ Եվ ոչ միայն ուսանողները, դասախոսները եւ մնացածը, ովքեր որ աշխատում են։ Այն ուղիղ կապով կապված է բանակի հետ եւ դա պատահական չի։ Դեռ ասեմ, որ օրինակ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ դրա մասին չեն ասում իհարկե, որտե ստի մեջ են կապում։ Շատ մեծ դեր են ունեցել Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ասպիրանտները ուսանողները մարդիկ որոնք է տղավարտել են ոտե իրան կարողացել են սարքել չեղած պայմաններում կարևորագույն գործիքներ որոնց միջոցով լուծումներ են տրվել պատերազմի ընթացքին բեկումներ են տվել այդ թվում եւ հակաութային պաշտպանության համար բոլոր տեսակի նույնիսկ հիմա են դա անում եւ ինչն է հետաքրքիր եթե մենք նայենք կտեսնենք որ վարչական եւ պետական առումով չի դա այս մարդիկ իրանք իրանց կամավոր այդի անում են ասենք խոսում են բանի հետ հրամանատար հետ հրամանատար ասում հա դա մեզ պետք է ինքն էլ անում է թե պետական մոտուցում այսօր դրան չկա եւ պոլիտեխնիկ ինստիտուտը ինքի իրան էսենս գնում է այլի գոյատևում է առանց արտադրության արդյունաբերության որովհետեւ արդյունաբերության շնորհիվ է պահվում պոլիտեխնիկ ինստիտուտը եւ պոլիտեխնիկ ինստիտուտը պահվում է հայաստանի արդյունաբերությունը պահվում է պոլիտեխնիկ ինստիտուտի շնորհիվ եւ ամենաուժեղ գործանի տնորենները որեսօր աշխարհում կան որոնց մասին մենք լսում ենք ասում ենք հազորագույն արդյունաբերող են պոլիտեխնիկ ինստիտուտը եւ հայաստանում եւ աշխարհում մի ժամանակ հայաստանի կառավարության մեծ մասը կապ պոլիտեխնիկ ինստիտուտի նախկին ուսանողներ են եթե նայեք կտեսնեք մինչև 1991 թվականը բոլոր կառավարման համակարգերում ոչ միայն ինդուստրիայի տնօրենները Այլև կառավարման համակարգերում վարչական Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի նախկին ուսանողներ են մեծ մասը։ Այսօր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի նախկին ուսանողները շատ ճնչին են։ Չկան համարյա։ Համարյա չկան։ Կառավարում են ովքեր լեզվագետներ 91-ին ով է լեզվագետ հիմա ով է 
հայոս լեզուն երևիսրովորում ոյ բանալ է, կոնեք կարթալի բանալ։ Այսօրվա Հայաստանի տնտեսության դժբախտությունը նրանում է, որ պորիցեխնիկը դուրս է Հայաստանի կարավարումից, Եվ վաչություն մեջ։ Եվ այն որը եվ պոլիցեխնիկի ինսիտութը ներս կմտնին էր ժամանակիր Հայաստանի Հայապետությանը կսպասվի տրտեսական աչ, արջունաբերություն և պաշպանական անվտանգություն սահմաններում, այս կան է շնորակալություն, այս աղորդման համար, ստեսությունք։